ships on the quay, a lone sailor on the aft deck, a merchant in his counting house and an intrepid traveller. The Middle Ages brought back to life with little plastic building bricks. René Hofmeister dreamed up six miniature Hanseatic League scenes with no blueprint to follow. He's the only LEGO certified professional model builder in Germany. And of course he was on hand for the exhibition's opening. Hast du schon wieder entdeckt, der in den Kisten sitzt? Nee. Oh, sieh mich toller Sack, der hat sich da versteckt zwischen den Kisten und frisst in Ruhe sein Würstchen und seine Hühnerkeule. Und die anderen müssen schuften. Das ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Man hat ja ein halbes Jahr lang Arbeit reingesteckt, hat sich im Kopf gemacht, was können die Figuren hier erleben auf dem Dioram, was können die machen. Und es ist dann schon schön, wenn die Leute die Kleinigkeiten dann auch entdecken, die man da eingebaut hat. The special exhibition is at the European Hanseatic Museum in the old city center of Lübeck in northern Germany. Uh, diese Details einfach, so vieles, was man entdecken kann, so Kleinigkeiten und was so historisch gut umgesetzt ist einfach. Uh, man kann wirklich die Geschichte erleben. Es uh, fasziniert mich, dass man entdecken kann, wie es damals gewesen sein könnte. Das Faszinierende sind manche Bautechniken, die ich bisher noch nie gesehen habe. Besonders die Schiffe. Da äh, gibt es manche Winkel und Kanten, die ich so zu Hause mit meinen eigenen Steinen überhaupt nicht hinbekommen würde. The exhibition was given an equally playful name, Hansa Steinreich, a pun that puts the words kingdom and brick together to mean wealthy. It tells the story of the Hanseatic League, a medieval trade confederation in the North and Baltic Seas. At its height, Traders from more than 200 countries were members. Lübeck was at its center. Visitors to the museum will find life-size replicas of trading booths from the linen market in Bruges. The Belgian city was a Hanseatic hub specializing in fabrics. The smaller Lego model has enough room for an entire linen market. The miniature is worth a closer look, otherwise you might miss something in all the bustle. Lübeck's town hall is also recreated in Lego. Flashback, two months before the exhibition, René Hofmeister was working on the Lübeck town hall in his workshop in Niemeck in Brandenburg. He used drawings of the town hall and rough measurements to build his model to scale. He didn't use any blueprint or sketches. He simply got to work. The schwierige is bei so Modellen eigentlich immer um also fast schon zu hoffen, dass es, wenn es nachher fertig ist, in seinen gesamten Abmessungen auch wirklich optisch ein stimmiges Modell ergibt. Ja, dass man nicht sagt, alles klar, man hätte das Dach irgendwie drei Lagen früher anfangen müssen, damit es oben optisch besser ankommt, weil wenn man dann da oben bei Lage 60 ist, ruft man da unten halt nicht mal eben wieder bei Lage 30 irgendwas raus. Das ist ja alles miteinander vertreppt, verzahnt. Und wenn unten irgendwas falsch gewesen ist, dann kann ich von ganz oben alles wieder abbauen und muss unten ändern. This will be a three meter long model of a cog ship, the kind of sailing ship that the Hanseatic League used. René Hofmeister used a computer for part of the process. He has loaded a 3D model of the original ship's hull into a software program which then converts it into Lego bricks, giving him a rough guide. But all the other details are worked out by René. Das Programm bietet mir im Grunde nur die Unterstützung, dass ich weiß, in welcher Steinlage ich um wie viel rein mit den Steinen schon rausspringen muss. Ja, dass ich sage, in Reihe 20 muss ich 10 Steine nach vorne gerutscht sein, ansonsten sieht der Rumpf halt zu steil oder zu flach aus. The mouth of the river Neva in Russia has come along nicely. In this case, the challenge was placing the squarish bricks in a way that still made the trees and plants look natural. Ja, Pflanzen ist sowieso immer schwierig, also es ist ja eigentlich mehr so Bambus, aber es soll halt wie Schilf aussehen. Man muss halt mit dem arbeiten, was es an Teilen gibt. Es wird halt nichts extra geschnitzt und ich mache mir auch keinen Papierbastelbogen, was nachher aussieht wie Schilf, sondern ich muss halt irgendwelche Lego-Pflanzenteile finden, die einigermaßen so diese Schilfoptik ergeben. Ja, beim Wasser ist halt auch so eine Sache, davon lebt das Modell ja von so Kleinigkeiten. Man hätte natürlich einfach nur blaue Steine legen können für Wasser, blaue Steine gleich Wasser. Ich wollte aber so ein bisschen die Wassertiefen darstellen. Hier ist das Meer, hier kommt der Fluss. Der Fluss ist ein bisschen flacher als das Meer. Also habe ich hier versucht, mit, mit unterschiedlichen Farben unter den transparenten Steinen die Wassertiefe darzustellen, dass es einfach noch ein bisschen lebendiger wird. 
Once the characters are in place, the model really springs to life. It shows traders getting ready for the last leg of their journey to Novgorod after a long and dangerous voyage. And just like the merchants of old, the traveling exhibition will soon also set out into the world.